മിക്കവാറും പല കാണും അതാണ്ട പട്ടിയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അവർക്ക് പൈസ മുടക്കി അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലേ പറ്റൂ ഈ പാല ആ പട്ടി കുട്ടി ഞാൻ വരെ അവർക്ക് ഞാൻ ഇത് ഫീൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവരുടെ കൈ എന്നുള്ള നേട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് മൈനൂട് ആയിട്ട് ഒക്സർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അമേരിക്കൻ പുള്ളി പപ്പീസ് അല്ല എത്ര ദിവസമായത് ഇന്ന് അവർക്ക് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസമായി കറക്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമായി ഇത് ഏത് കാറ്ററി വരുന്ന മൈക്രോ ആണോ പോക്കറ്റ് ആണോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പോക്കറ്റും പോക്കറ്റും ആയിട്ട് ബീഡി ചെയ്ത മൈക്രോയും കിട്ടും മൈക്രോയും മൈക്രോയും ബീഡി ചെയ്യാൻ പോക്കറ്റും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ മൈക്രോസും കാണും പോക്കറ്റും നമുക്ക് പപ്പി സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പപ്പി സ്റ്റേജ് നമുക്ക് എക്സെപ്ഷണൽ മൈക്രോ ആണെങ്കിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമായുള്ളൂ പപ്പീസ് ഈ പപ്പിയുടെ മദറാണോ ഈ കാണുന്നത് ആ പപ്പിയുടെ മദറാണ് അവിടെ ഓക്കെ ഇത് ചേട്ടന് വെൽപ്പ് ഉള്ളതല്ലേ ചേട്ടൻ വെൽപ്പ് ഡെലി ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ റെക്കോർഡ് ആണെന്നുള്ള സംശയമൊന്നുമില്ല ഇനി വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇവരുടെ പെഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പ്രാവശ്യം ബേപ്പ് വരും നാല് പ്രാവശ്യം മിയാഗി വരും രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ലൈനേജ് ആണ് ഈ ഒരു ഡോക്സിന് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ നമുക്കറിയുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഈ പപ്പീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നോർമലായിട്ട് ഒരു പപ്പീസിനൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പം നമ്മുടെ കെണലിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ സി ചില മൂന്ന് കേസുണ്ട് ആൾക്കാര് എനിക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സാറ് സാറിന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാണ് സാറിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോമ്പിനേഷനിലുള്ള നല്ലൊരു പപ്പി ഓക്കെ കാരണം പൈസ പോലും പറയാതെ ഒരു പത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് ഇട്ട് വരും ഇവൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് ഇട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കേസിൽ എനിക്ക് പരിപൂർ അവരുടെ ആവശ്യം ഞാൻ ചോദിക്കും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എനിക്ക് പരിപൂർണമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു കേസ് ആവുമ്പോ ഞാൻ അവരോട് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പയ്യൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവനൊരു മൈക്രോ ഫീമെയിൽ പപ്പി വേണം ഓക്കെ ഈ ലെറ്ററിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു ഒരു മൈക്രോ പപ്പി ഉണ്ട് ഇതാ ഇന്നിപ്പോ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഓ ശരി ഇതാണ് ആ പപ്പി അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് മൈക്രോ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവരുടെ കൈ എന്നുള്ള നേട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് മൈനൂട് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അല്ലാതെ ഒരു പപ്പി ഇത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് മൈക്രോ ഭാവിൽ മൈക്രോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പത്ത് ഇത് മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ മൈക്രോ മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പപ്പി സമയം ഞാൻ ഈ മൈക്രോ അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചേട്ടൻ ശരിക്കും വിലയിടുന്ന അതിന്റെ ആ ഒരു കളേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിട്ടാണോ അതോ അതിന്റെ ഒരു പെഡിഗ്രി നോക്കിട്ടാണോ അതോ ഈ പറയുന്ന കാറ്ററി എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ ഒരു പട്ടിക്ക് വില പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് 
തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഈ ബ്രീഡിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല ചേട്ടാ പല ആൾക്കാരും ഓൺലൈൻ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ പോസ്റ്റും ഇട്ട് ആ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ അതായത് ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കച്ചവടാക്കാൻ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ സ്ഥലത്താണ് ചേട്ടൻ ത്രീ മന്ത്സ് ടു ഫൈവ് മന്ത്സ് നമ്മളിവിടെ പപ്പീനെ നിർത്തി അതിൻ്റെ ഇയറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അന്നേരം എന്നിട്ടും അന്നേരം നിങ്ങൾ വലിയൊരു വിലയോ കാര്യങ്ങളോ വാങ്ങിക്കുന്നുമില്ല കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബ്രീഡറെ ഒരു ബിസിനസ് നോക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമല്ല നഷ്ടമെന്ന് പറയും കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതുപോലത്തെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കാണാം അതെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടികൾ എന്ന് ഈ പട്ടി ഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ട് ബ്ലഡഡ് ആണ് അവർ അതായത് അവർക്ക് അവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ സ്വന്തമായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് അഡൽട്ട് പ്രായപൂർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസമെങ്കിലും പ്രായപൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പപ്പീസ് ഇവരുടെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡോക്സിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പപ്പീസ് ജനിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായി അപ്പോ നമ്മള് അവർക്ക് വേണ്ട ചൂട് ഓക്കെ എന്നും പറഞ്ഞ നമ്മൾ വലിയ ചൂട് കൊടുത്താൽ അത് പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ചൂട് കുറഞ്ഞു പോയാൽ അത് പ്രശ്നമാണ് എന്ത് പറ്റും അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റമേ തയ്യാറാവും അവർക്ക് അവരുടെ ഡയജഷൻ ശരിയാവത്തില്ല അപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഭാവിയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മാസം നേരത്തെ ശേഷം എടുത്ത് പപ്പി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഭാവി ഒരു പ്രശ്നം ഈ റൂമിന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറുള്ളത് ഒൻപത് മാസത്തെ ലൈഫ് ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു പപ്പി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയി ഒമ്പത് മാസത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാല് അവരുടേതല്ലാത്ത തെറ്റും റോഡിൽ അവത്തോട്ട് കാർ അടിച്ച് അപ്പോ എന്റെ എന്റെയും കൂടെ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ലിറ്റർ റൂം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻകുബേറ്റർ സെറ്റപ്പ് അല്ലേ ഇവിടെ കാണാം ഇതിപ്പോ ഇൻകുബേറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഓക്സിജന്റെ ഒരു സപ്ലൈ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം എന്താ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പപ്പീസിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് ദിവസം അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി പിന്നെ ഈ എന്തുണ്ടല്ലോ എന്താ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ സ്കിൻ പ്രോപ്പർലി ഡെവലപ്പ് ആവൂല അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആകാത്ത പപ്പീസിന്റെ വിധിക്കാണ് ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് ലോകം മുഴുവൻ പറയണം അമേരിക്കൻ പുള്ളിക്ക് സ്കിൻ ഇഷ്യൂ ആണ് അതിന്റെ ബേസിക് പ്രോബ്ലം അതാണ് പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം അവർക്ക് ശുദ്ധമായ ഓക്സിജനും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ സാധനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പപ്പിയുടെ ലൈഫ് ലോ പിന്നെ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പതിനാല് ദിവസത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പതിനാല് ദിവസത്തെ ഇതാണ് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഇരുപത്താറായിട്ട് കുറയും അതിനുശേഷം വന്നിട്ട് ഒരു മാസം ആകുമ്പോൾ അത് ഇരുപത്തിരണ്ടായി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും വീടി വരില്ല പല ആൾക്കാരും ലിറ്റർ റൂം പോലും കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം ഈ എന്തെങ്കിലും പറയും നമ്മുടെ ഡോഗ് പ്രസവിച്ചുകൊണ്ട് വെളിയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ടീഷൻ ഔട്ടെന്ന് പറയും ആ മെനഞ്ഞാന്ന് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് പാലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കാണിച്ചു തരാം മിക്കവാറും പാല് കാണും അതാണ് പട്ടിയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അവർക്ക് പൈസ മുടക്കി അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലേ പറ്റൂ ഈ പാൽ ആ പട്ടി കുടി മെനഞ്ഞ വരെ അവർക്ക് ഞാൻ അത് ഫീൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് കുടിക്കണം ഡോക്സിന് അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും കാണും ലൈഫ് ലോങ് അവർക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇട്ട് ഇവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിന
ഇപ്പൊ ഞാൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും പയ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുക അവർ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് ഒരു മാസം തികച്ച് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്തു തരും പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യണക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തെ അപ്പൊ ഇവരോടൊപ്പം അത് അത്രയും നമുക്ക് ആ സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവർ നന്നായിട്ട് വരണം ഇവർ എന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസും പോലെയാണ് പോന്നെ മാത്രമേ നമ്മള് ഇതൊക്കെ ചെയ്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഈ പപ്പിയുടെ ഒക്കെ ഇപ്പം ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് മറ്റേ ഡ്രൈ ഫുഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡ്രൈ ഡ്രൈ ഫുഡ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ട് അവർക്ക് സെറിലാക്കണം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ എത്ര നേരം എത്ര ടൈംസ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഡിയ എക്സോഡിയൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാലിൻജിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ലിറ്റർ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പപ്പീസ് ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും നല്ല ലൈൻസ് ഉള്ള ഡോഗ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗത്തും ഈ ഡോഗ്സ് പോയത് ഇപ്പം വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ബാക്കി ഇനിയിപ്പം കൊടുക്കാനായിട്ട് എത്ര പീസ് ഉള്ളത് ഇതിലിപ്പം രണ്ട് പേരെ ബുക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ ഓ ശരി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പക്കി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഈ ഒരു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ലൈഫിൽ ഫൈറ്റിംഗ് ഫൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഫൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുക്കണ ആയാലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വളരെ കേൾപ്പുൾ ആയിരിക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അത്രയും സൂക്ഷ്യം കണ്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇനി ഇപ്പം അവര് കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു മാസം സമയം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് മനസ്സിലായി അവർ ഒരു പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആവും അതേ സമയം നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച അതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഈ മൊബൈൽ പതിനൊന്നായിരം രൂപയുടെ മൊബൈൽ അത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കും വീഡിയോ എടുക്കും കാരണം എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് കാണുന്ന കാണുന്നതിനേക്കാളും അവര് നേരത്തെ കാണുമ്പോ അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു സാധനം കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ഏവൻ ഒരു അമേസിംഗ് പപ്പി കയ്യിലെ നീട്ടോ അതിന്റെ ബോൺ സൈസ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഹെഡ് അതിന്റെ കോമ്പാക്ട്നെസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാ ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂ കളർ ആൻഡ് ഹീസ് ഗോയിങ് ടു എറണാകുളം ഇത് ഈ പപ്പീസിനെ എല്ലാം ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കാര്യം പറയും നല്ല പപ്പി ഏറ്റവും നല്ല പപ്പി അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല പപ്പി തന്നെ പക്ഷെ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പറയുന്നില്ല ഏറ്റവും മോശമായിട്ടിരുന്ന മിക്കവാറും അവരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി എനിക്കൊരു പരീക്ഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യം ഇവൻ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ള പപ്പി അത്ര ഇതിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ തോന്നുന്നു പക്ഷെ അവന്റെ അവന്റെ മുഖം നോക്കി പുള്ളി അവന്റെ മസിൽ കണ്ടോ ഇവൻ ഏത് രീതിക്കും മാറും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലീൻ ആണ് ആള് പക്ക ക്ലീൻ ആണ് പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല വെരി ആയി വെരി വെരി ആക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നാളെ ഒരു പക്ഷെ അടിപൊളി വരാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മള് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ചോദിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സോഡിയ എക്സോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കണ്ടല്ലോ ഇത് പപ്പിയുടെ വില സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്താ സ്റ്റാർട്ടിങ് എത്ര മന്താ പപ്പി ടു മന്ത്സ് ടു മന്ത്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് ടു ബി സ്പെസിഫിക് അതായത് രണ്ടാമത്തെ വാക്സിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്
എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇയർ പോസ് ഉൾപ്പെടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാനൊരു വാക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ കക്ഷി വരുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കാരണം പുള്ളി ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ തായ്ലൻഡ് ചൈലൊക്കെ പോണ കക്ഷി എന്റെ പപ്പി സന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിലാണ് ഞാൻ പുള്ളി അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പുള്ളി വരാൻ വേണ്ടി റിസർവേഷൻ ചെയ്ത് വീട്ടിലോട്ട് പോകണ വഴിക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ലേശം രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പോ വന്നിട്ട് ആ പപ്പീസിനെ എനിക്ക് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്റെ വാക്ക് എനിക്ക് പാലിക്കണം ഇയർ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ രണ്ടു മാസത്തെ അവരെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഞാൻ ആകെ അഞ്ചു ദിവസം വാങ്ങിച്ചില്ല മനസ്സിലായി കാരണം എന്റെ വാക്കിന്റെ ഒരു വിലുണ്ടാവണമല്ല അതിൽ അപ്പൊ പുള്ളി എന്നെ പറഞ്ഞു സാറേ ഇനി അങ്ങനെ പറയാം കാരണം നമ്മളെ മനുഷ്യരാണ് ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ മാറ്റങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറയാം ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അതിനുശേഷമുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആയി അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ഫുഡ് ഞാൻ പറയുന്ന ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു തരിക അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാൻ തന്നു വിടും പിന്നെ ഫേഡിങ്ങിന്റെ പിന്നെ പൈസ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഹീലിയ ഹീലി എല്ലാം കൂടെ ഇയർപ്പം ചെയ്ത് ഹീലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വേണമെന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ ഫേഡിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വില പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഒരു മാസമായ പപ്പി ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ ഇതൊന്നും കൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ചു വരെ മാസത്തിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോഴും ഞാൻ വിറ്റ പപ്പി നമുക്ക് ഡ്രോൾസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെടിഗിരി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എനിക്ക് പറ്റും പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സായി ഞാൻ ടോപ്പില് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പപ്പി ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം ഒരു മാസം വരെ ഡൽഹിയിൽ ഗർഭിണി ആയിട്ടുന്നതാ ഇവിടെ വന്നു അതിനുശേഷം എന്റെ എനിക്ക് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ടും അവളുടെ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എന്താ ന്യൂക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിക് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം കാരണം പപ്പീസിനെ പിന്നെ ഒരു മാസം ഇപ്പൊ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ദേ ക്യാൻ റെഗുലേറ്റ് ദേർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെയാണ് എന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന കഠിനകാലം ഇനിയിപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു മെയിൻറ്റൈൻ ദ ഡിവോം ചെയ്യാം നല്ല ഫുഡ് കൊടുത്തു വരുമ്പോൾ ഒരു മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല വാഷ് കൊടുക്കാം